హాయ్ వెల్కమ్ టు దేశీ ప్లాజా నేను మీ మాధవ్ ఇవాళ మనతో పాటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం అధ్యక్షులుగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించినటువంటి చిన్న సత్యం గారు ఉన్నారు సో నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు నమస్కారం మాధవ్ గారు శుభ సాయంత్రం మీకు కూడా ఈరోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా చక్కగా బాగా ఉన్నాను ముందుగా నాకు మన దేశీ ప్లాజాలో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దేశీ ప్లాజా అధినేత శ్రీ మనోహర్ అన్నిమ్మగడ్డ గారికి అలాగే ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మీరు ముందుకు వచ్చినందుకు మీకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ప్లస్ రిజాల్వ్ మైండ్ సార్ సో సార్ డిస్కషన్లోకి వెళ్ళే ముందు కొంచెం మాకు మా వ్యూవర్స్కి మీ గురించి అలాగే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు వాటి గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్తారా యా తప్పకుండా అండి నా పేరు చిన్న సత్యం ఎన్నప్పు మే బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుంటూరు జిల్లా నుంచి వచ్చాను నా విద్యాభ్యాసం అంతా గుంటూరులోనే జరిగింది ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ చదివాను తర్వాత ఇంజనీరింగ్ విశాఖపట్నం వెళ్ళడం జరిగింది విశాఖపట్నం గీతం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ పట్టుబద్దులను అయ్యాను ఆ తర్వాత ఐటీ జాబ్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది సో ముందుగా నేను హైదరాబాదులో ఈసీఐ దగ్గర కొద్ది రోజులు పనిచేయడం జరిగింది తర్వాత బెంగళూరు హెచ్పిఎస్ హెచ్సిఎల్ పేరో సిస్టమ్స్లో ఐటీ ఎంప్లాయీగా అసోసియేట్గా జాయిన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికా రావడం జరిగింది రెండు వేల మూడులో అమెరికాలో నేను మొట్టమొదటిసారిగా కాలు పెట్టింది మన డాలస్ మహానగరంలోనే ఓకే సో ఇంకెక్కడ తిరగకుండా డైరెక్ట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు డాలస్లోనే ఉండడం జరిగింది అనమాట సో ప్రస్తుతం నేను ఇక్కడ మన ఐటీ రంగంలోని సేబర్ అనే కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాను సో సార్ మీరు మీ మీలాగే మీ వైఫ్ కూడా ఏదైనా ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో పాట లేదంటే మా సతీమణి పేరు ప్రియదర్శిని యాక్చువల్గా తను ఇలా ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏమి చేయదు బట్ నేను ఎలాగూ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇలా సేవ చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు సేవ చేసే అవకాశానికి మంచి మార్గదర్శిగా ఉంటూ వెనకాల ఉంటూ వెనక ఉంటూ నాకు ఆర్గనైజేషన్స్లో కొంచెం సేవ చేయడానికి సమయం కల్పిస్తూ ఇంటి దగ్గర ఇంటి బాధ్యతల్ని తను స్వీకరిస్తూ సో మీరు టాంటెక్స్లో రాకుండా ముందు ఇంకా ఆర్గనైజేషన్స్లో వేడి వేటిలో చేయడం జరిగిందా పార్ట్ ఇండియాలో అంటే మన అక్కడ కొన్ని సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బేసిక్గా మనకేంటంటే ఒక తెలుగు ఆర్గనైజేషన్స్ అనే పేర్లు అయితే చాలా విన్నాను కానీ అప్పుడు ఏంటంటే హెచ్ వన్ మీద ఉన్నప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళదామా వద్దా అసలు ఎలా ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ ఇప్పుడంటే మనకి ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వీటి వల్ల ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి అనే ఇది చాలామందికి బాగా తెలుస్తూ ఉంది బట్ అప్పట్లో అసలు ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయన్న ఉనికి కూడా కొంచెం తక్కువగానే తెలుస్తుండేది నాకు రెండు వేల ఏడు ఆ ప్రాంతంలో ఇలా తెలుగు ఆర్గనైజేషన్ ఉంటాయని తెలిసింది అనమాట సో అసలు టాంటెక్స్లోకి ఎలా ఎలా రావడం జరిగింది నేను యాక్చువల్గా సౌత్ వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి కొరసపాటి గారు అప్పుడు ఆర్గనైజేషన్లో చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉండేవారు సో రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇలా టాంటెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అందరూ రండి అంటూ మమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానించారనమాట సో అలా నేను ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం అనేది ఉన్నది సో దానిలోకి వెళ్ళి వాలంటీర్గా కూడా పనిచేయచ్చు అని రెండు వేల ఎనిమిదిలో తెలిస్తే డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి కొరసపాటి ద్వారా నేను టాంటెక్స్లోకి ఒక సేవకుడిగా రావడం జరిగిందనమాట ఓ రకంగా చెప్పాలంటే టాంటెక్స్ని నాకు పరిచయం చేసింది డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి కొరసపాటి గారు అలాగే మీరు టాంటెక్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని బాగా ఆకట్టుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా ఏ ప్రోగ్రామ్స్ మిమ్మల్ని బాగా ఆకట్టుకున్నాయి అంటే దీంట్లోనే ఉండిపోవాలి నేను కంటిన్యూ అవ్వాలి అని ఆర్గనైజేషన్లో వచ్చినప్పుడు అప్పట్లో ఏంటంటే ఎలా ఉండేదంటే ఇప్పుడు ఉన్నంత మంది తెలుగువారు ఉండేవారు కాదనమాట సో అప్పుడు ఆఫీస్లోనే ఎవరైనా తెలుగువారు మాట్లాడుతున్నారంటే మనకు ఆ కొంచెం ఆ నేటివిటీ ఫీలింగ్ అదంతా ఉంటుంది కదా మాట్లాడడం అలాగే ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది తెలుగువారిని కలవడం 
అన్నీ చూసిన తర్వాత ఇది చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ప్రవాస దేశంలో మనకి చాలామంది తెలుగువారు ఒక దగ్గర కలుస్తున్నారు అంటే అది మనకి డెఫినెట్గా ఒక పండుగ వాతావరణంలోనే ఉంటుంది సో ఆ వాతావరణం చూసిన తర్వాత అక్కడ ఏమైందంటే ఒక వాలంటీర్గా వచ్చి పనిచేయచ్చు అనే విషయం తెలుసుకున్నాను తర్వాత వారు ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం వారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అవన్నీ నచ్చి క్రమక్రమంగా వాలంటీర్గా అలానే కంటిన్యూ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ట్యాంటెక్స్ చాలా తెలుగు సాహిత్యం మీదను అలాగే కవితల మీద ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంది సో వాటి మీద మీకు ఏదైనా పట్టు ఉందా లేదంటే కేవలం మీకు అభిరుచి ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమేనా తెలుగు సాహిత్యం మీద అయితే నాకు అభిరుచి ఉంది కానీ నేను అంటే అంత ఎక్కువ లిటరరీ లేకపోతే పోయిట్ ఎక్కువ ఆ టైప్ అయితే ఏమి కాదు బట్ నాకు మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఆసక్తి తెలుగు భాష అంటే చాలా ఆసక్తి ఉంది సో మీకు మీకు మీ మీకు పట్టు కానీ మీకు బాగా ఇష్టమైన వాటి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటంటే అదర్ అదర్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అంటే పాటలు కానీ మ్యూజిక్ కానీ డ్యాన్స్ కానీ అలాగా అలాంటి అంటే మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా వింటుంటాను బట్ క్రీడారంగంలో ఆటల పోటీల్లో వాటిల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాడిని వాలీబాల్ అలాగే కొన్ని టెన్నిస్ లాంటివి ఆడుతూ ఉంటాను అన్నమాట సో మనకి ట్యాంటెక్స్ ఎలాగైతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందో మిగిలిన చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా సో వాటికి ట్యాంటెక్స్కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ యూనిక్ ఫీచర్ ట్యాంటెక్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ మీకు విభిన్నమైనటువంటి చాలా మంచి మంచి వివిధ కోణాల్లోకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నీ చేపడుతూ ఉంటుంది అది కూడా కాకుండా మనకి డిఎఫ్డబ్ల్యూ మెట్రో నగరంలో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ టైం అంటే ఐఐఎన్టి ఓల్డెస్ట్ అంటారు బట్ దాని తర్వాత చూస్తే మన తెలుగు ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం అనేది గత ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి మనకి డిఎఫ్డబ్ల్యూ మెట్రో ఏరియాలో తెలుగు వారందరికీ సేవలు అందిస్తూ ఉందన్నమాట సో ట్యాంటెక్స్ మెయిన్ మోటో ఈ ముందు తరాలకి తెలుగు సంప్రదాయాలని అందించడం అనేది ఒక మెయిన్ మోటో అని చెప్పి ముందు ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పాడు సో అదే మోటోని మీరు కంటిన్యూ చేస్తారా మీ హయాంలో లేదంటే మీ మోటో మీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైనా మారాయా అంటే ఒక్కొక్క ఇయర్లో ఒక కొత్త ప్రెసిడెంట్ వస్తుంటారు సో ప్రతి ఒక్క ప్రెసిడెంటు ఆర్గనైజేషన్ పరంగా మంచి మంచి సేవా కార్యక్రమాలని మన తెలుగు సభ్యులందరికీ అందించాలి అనే ఒక సదుద్దేశంతో వస్తూ ఉంటారు యా డెఫినెట్గా మన తెలుగు మన తెలుగు భాష పరిరక్షణ అలాగే సంగీత సాహిత్య నృత్యం లాంటి ఫార్మ్స్ అన్నింటినీ ప్రవాస దేశంలో కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వాటిని కాపాడుకుంటూ ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలని మన తెలుగు వారికి తీసుకురావడం అనే ఉద్దేశంతో ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం నడుస్తుంది మీకు మీకు చిచ్చు పెట్టాలని కాదు ఈ క్వశ్చన్ కాకపోతే ఏంటంటే ముందు ప్రెసిడెంట్స్ కానీ ముందు వాళ్ళు చేసిన ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈవెంట్స్లో ఏదైనా మీకు అనుకోంది ఐ మీన్ లైక్ అనుకోంది అంటే ఏంటంటే ప్లాన్ చేసింది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోయారా అలాంటి మీకు ఏమైనా నచ్చనివి కొన్ని జరుగుతుంటాయి కదా పాలిటిక్స్ అలాంటివి ఏమైనా మీరు చూసారా అలా పాలిటిక్స్ లాంటివి అలాంటివి అనేది ఏమీ లేదండి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ప్రెసిడెంటు ఆర్గనైజేషన్ బాగోగులు కోరుకుంటూ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క బైలాస్ని ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వాల్యూస్ని కాపాడుకుంటూ మంచి మంచి కార్యక్రమాలని సభ్యుల దగ్గరికి తీసుకురావాలని చూస్తుంటారు బట్ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా కానీ మన తెలుగువారు ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం తరఫున అది మన తెలుగు వారందరికీ సహాయపడే విధంగా ఉండాలనే చేస్తారు ఏ ఏ కార్యక్రమం అయినా కానీ నొప్పించింది అనేది అయితే ఏమీ లేదు అన్ని కార్యక్రమాలు మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టారని సగౌరవం సగౌరవంగా చెప్పగలరు సో మీ ప్రకారంగా ఏ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ జనాల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసేయనుకుంటున్నారు ట్యాంటెక్స్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ట్యాంటెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా అంటే మనకి అంటే కొన్ని సిగ్నేచర్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో ఉంటే మనం ఇంట్లో పండుగలు జరుపుకునే కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు ఉన్నాయి తెలుగు వారందరికీ సంక్రాంతి కానివ్వండి లేకపోతే ఆథంటిక్ మన ఉగాది కానివ్వండి దీపావళి వేడుకలు ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మనకి ఇంటి దగ్గర ఇండియాలో ఉంటే చాలా చక్కగా పండగ వచ్చిందంటే పండగ వాతావరణం అనేది డెఫినెట్గా మనకి అక్కడ ఉంటుంది ఎందుకంటే మన పండుగలు అక్కడ పుట్టాయి కాబట్టి 
ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మన తెలుగువారు సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ఇండియా బట్ అటువంటి మన ప్రవాస దేశంలో మన తెలుగువారు అందరూ ఒక పండగ రోజు పండగ వాతావరణాన్ని కల్పిస్తూ వారందరిని ఒక దగ్గరకు చేర్చే ఒక మంచి సదుద్దేశంతోనే మన ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం అటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పండుగలన్నింటినీ మన సభ్యులందరి ముందుకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది బై ఎనీ ఛాన్స్ ఏదైనా డిజాస్టర్ ఏదైనా ఎప్పుడైనా డిజాస్టర్ ఏదైనా చూసారా ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటున్నట్టు అవ్వ అవ్వకపోవడం కానీ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా కానీ దానికి ఏంటంటే ఒక రెండు మూడు నెలల నుంచి మంచి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకొని కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది మరి డిజాస్టర్ లాంటి ప్రోగ్రాంలు అనేవి నాకు తెలిసినంతవరకు ఎప్పుడూ జరగలేదు చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు అంటే ఏంటంటే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఈవెన్ మనం ఎంత ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు అనేవి ఉంటాయి వాటిని ఏంటంటే ప్రతి కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత మా బోర్డు సభ్యులు అందరూ కూడా కలిసి ఏవేవి చక్కగా జరిగాయి ఎక్కడెక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కావాలి అని ఒక అనే ఒక ప్రణాళికను కూడా సిద్ధం చేసుకుని అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్లలో ప్రీవియస్ ఈవెంట్లో ఏవైతే లోపాలు జరిగినా అటువంటివి ఏవి లేకుండా ఆ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాము సో లర్నింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఏ ప్ర ఎక్కడైనా కానీ ఆ చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఉంటే వాటిని నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ కాకుండా చేసుకుంటూ పోవడం అనేది సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా సో మన కల్చర్ని ఇక్కడ వాళ్ళకి పరిచయం చేద్దామని అలాగే ముఖ్యంగా పిల్లలకి పరిచయం చేద్దాం అన్ అనడానికి ఏదైనా వాట్ ఈస్ దట్ యువర్ ప్లానింగ్ ఏదైనా డిఫరెంట్ అంటే ఇండియా నుంచి ఎవరినైనా తెప్పిస్తూ ఇక్కడ వాళ్ళకి కల్చర్ని పరిచయం చేయడం జరుగుతుందా లేదంటే మీలో మీరే ఎవరైనా వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తారా హౌ హౌ డస్ దట్ హ్యాపెన్ ఇక్కడ మనకి చిన్నపిల్లలకి అంటే ఇక్కడ మనకి సంస్కృతి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో మంచి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో ఉంటే ఈ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కూచిపూడి అని వివిధ డ్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే నేర్చుకున్నా కానీ వాళ్ళు షోకేస్ చేసుకోవాలంటే ఒక వేదిక కావాలి సో అలా చిన్నపిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మన ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘంలో ఈ పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేపట్టినప్పుడు వారందరికీ ఆ డ్యాన్స్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి అవకాశాలు లభిస్తూ ఉంటాయి సో అలాగే మన ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన అటువంటి యువతకి జనరల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ అమెరికన్ కల్చర్ స్కూల్స్లలో ఎక్కువగా చూస్తుంటారు అటువంటిది వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకి బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా పండుగలు ఎలా జరుగుతాయి అసలు మన దగ్గర ఆ సంస్కృతి ఎలా ఉంటుంది అనేది కొంచెం తక్కువే తెలుస్తుందని చెప్పాలి ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో పుట్టి పెరిగిన వారికంటే మనం ఎప్పుడన్నా వెకేషన్కి ఇండియా పోయినప్పుడు మాత్రమే మనకి అక్కడ జరిగేటువంటి పండుగల వాతావరణాన్ని చూడడానికి ఇక్కడ పిల్లలకి అవకాశం ఉంటుంది కానీ మన ఇండియాలో పండుగలన్నీ ఎలా చేసుకుంటాము అటువంటి వాతావరణాన్ని మనం ఈ ప్రవాస దేశంలో కూడా ఇక్కడ పుట్టి పెరుగుతున్నటువంటి పిల్లలకి కల్పిస్తూ ఆ పండుగల యొక్క విశిష్టతను కూడా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి తెలియజేస్తూ అలాగే పండుగ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందని ఒక పెద్ద వేదిక ద్వారా పండుగలాగా చేసుకుంటే అక్కడ పండుగ వాతావరణం కూడా నెలకొంటుంది సో అటువంటి మంచి అవకాశాన్ని ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం ద్వారా ఇక్కడ పుట్టిన పుట్టి పెరిగినటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా మనం కల్పిస్తూ ఉంటాం సో మీరు పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత మీ మేనిఫెస్టో ఒకసారి మాకు చెప్తారా సో మీ ఏవేవి ఉన్నాయి వాటిల్లో ఏ డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అని డిఫరెంట్గా అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా సంక్రాంతి కార్యక్రమం చేసినప్పుడు కూడా నా మేనిఫెస్టో దశాంశ ప్రణాళికతో రంగం సిద్ధం చేశానని చెప్పడం జరిగింది అందులో ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంచెం మా సభ్యులందరిలో సఖ్యత పెంచి అందరూ వన్ టీమ్ లాగా పనిచేసి ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వాల్యుయేషన్ ప్రొడక్ట్ చేసుకుంటూ సభ్యులందరి ముందుకి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకొస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో అది కూడా కాకుండా ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి మన ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘంలో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు మన సభ్యుల ముందు అందరికీ తీసుకురావడం కూడా జరిగింది ఆ కార్యక్రమాల్లో 
ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు పాత ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏమైనా లోడ్పాట్లు ఉన్నాయా ఎక్కడైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకో చేసుకోవచ్చా అనుకుంటూ ఆ ప్రతి కార్యక్రమంలో మంచి నాణ్యత కలిగినటువంటి కార్యక్రమాలని మన సభ్యుల ముందుకి తీసుకురావడం అనేది కూడా ఒక పాయింట్ కింద పెట్టుకోవడం జరిగింది అది కూడా కాకుండా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు చూస్తే మనకి మన ఈ కంట్రీకి ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన వారందరూ సిక్స్టీ అండ్ అబౌవ్ దాటిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ ఐటీ రంగంలో చూసుకుంటే మీకు ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పని ఒత్తిడి దానివల్ల ఏంటంటే హృద్రోగం అలాగో లేకపోతే మిగతా చాలా స్ట్రెస్ లాంటి వ్యాధులకు కూడా గురి కావడం జరుగుతుంది సో ఆరోగ్యపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలను చేపడుతూ మంచి మంచి అవగాహన పెంచే ఆరోగ్యపరమైన కార్యక్రమాలను కూడా మన సభ్యుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము అలా అసలు మీరు ఈ ఇన్ని ఉన్న ఈ మేనిఫెస్టోలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో వీటిలన్నిటికీ ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్ ఫండ్స్ యాక్చువల్గా ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా తెలుగు ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం అనేది ఇట్స్ నాన్ ప్రాఫిట్ నాన్ రిలీజియస్ నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషను సో ఎనీ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషను రన్ అవ్వాలి అంటే పోషకదాతలు చాలా అవసరం సో ఇక్కడ మనకి ప్రవాసంలో నివసిస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు ఐటీ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ వారు కానివ్వండి డాక్టర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే కొంతమంది సమాజ సేవ చేద్దాం అనే దృక్పథంతో ముందుకు వస్తున్న వారు ఏంటంటే త్రూ ఆర్గనైజేషన్ అయితే చాలామంది మెంబర్స్కి రీచ్ అవుతుంది అని పోషకదాతలుగా ముందుకు వస్తూ ఉంటారు సో చాలామంది మన ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలకి స్పాన్సర్స్గా కూడా వస్తుంటారు ఆ ఫండ్స్తోనే మనం మంచి మంచి కార్యక్రమాలని సభ్యుల ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో మీరు మామూలుగా కల్చర్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అంత ఉంది అది కాకుండా ఓన్లీ ఆ కల్చరల్ ఈవెంట్సే కాకుండా పిల్లలకి ఏవైనా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని పెంచేటట్టు కానీ లేదా అలాగే బిజినెస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యేటట్టు కానీ ప్రోగ్రామ్స్ హెచ్ వన్ బీస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా న్యూస్లో సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఏమైనా నాలెడ్జిబుల్ ఏమైనా ఉన్నాయ ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేస్తారా మీరు యా జనరల్గా తప్పకుండా ఇప్పుడు మొన్న మీరు చూసుకుంటే చాలామంది ఒక హెచ్ వన్ ఇష్యూస్తో ఫేక్ ఈఏడీలు అని సిపి సిపిటీలు ఇచ్చారు అని ఒక మంచి అది మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా యా అలజడి సృష్టించింది అప్పుడు ఏంటంటే మన ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం తరఫున ఒక ఇమ్మిగ్రేషన్ సెమినార్ కూడా పెట్టించడం జరిగింది సో అలాగే హెచ్ వన్కి సంబంధించి లేకపోతే సెమినార్లు లాంటి బిజినెస్ సెమినార్లు కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము రీసెంట్గా చూస్తే మనకి సాంకేతిక పరమైన ఇప్పుడు ఐటీ రంగం వాళ్ళకి అలాగే ఉపయోగపడేలాగా మెషిన్ లర్నింగ్ అని ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని కూడా మన సభ్యుల ముందుకి వెరీ లో కాస్ట్తో ఒక ట్వంటీ డాలర్స్ దాంతో మన మెంబర్స్ అందరికీ కూడా మెషిన్ లర్నింగ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం కూడా జరిగింది అది కూడా కాకుండా ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈ దేశంలో ఏంటంటే మనకు ట్యాక్స్ అనేది కంపల్సరీ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేయకుండా ఉండడం అనేది జరగదు సో దానిలో మెలుకోలు అలాగే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మీద కూడా మంచి సదస్సు కూడా పెట్టడం జరిగింది అలాగే క్రీడా రంగంలో ఆరోగ్యపరంగా ఎందుకంటే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని చాలామంది అన్నారు సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ డాలర్స్ ఇన్నెన్న రౌండ్ ఫోర్ట్ వర్త్ వీళ్ళందరికీ రీచ్ అవుతున్నాయి అని అనుకుంటున్నారా సో దానికి మీరు ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారండి డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవ్వలేకపోయినా మ్యాక్సిమం మన తెలుగు వారందరికీ రీచ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మీడియా పరంగా కానివ్వండి లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మనం ఏ ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ రేడియో ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే సోషల్ మీడియా కానీ అలాగే ఈ న్యూస్ లాగా తెల ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘంలో సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి వారందరికీ ఈమెయిల్స్ ద్వారా కూడా పంపిస్తుంటాము చాలా వరకు రీచ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాము బట్ ఇంకా స్టిల్ వీ నీడ్ టు యూనో డూ మోర్ మార్కెటింగ్ వేర్ ఇట్ క్యాన్ రీచ్ టు బిగ్గర్ క్రౌడ్స్ సో ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేసే ముందు మా ప్రేక్షకులకి ఏదైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా యా తప్పకుండా అండి దేశీ ప్లాజా టీవీ చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి మన ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం మంచి మంచి తెలుగు కార్యక్రమాలని సభ్యుల ముందు సభ్యులందరి ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది 
मन टैंटेक्स निर्वहिस्ट प्रती कार्यक्रम में मी अंदर भागस्वामु कावा को सो अलागे मेबरशिपी दट वे लाइक यू नो टैंटेक्स कार्यक्रम गुजरात उ मन तेल भाषा ब्रति की चीजें अलागे मन तेल संस्कृति इकड़ पुटी पे पिल मन ने दीन मी अंदर भागस्वामुल टैंटेक्स को सहाय सहकार अंदर को सो सर फैनल प्लांट जी पीपल अंदर की रीच अव्वाल तरफ नीचे आल द बेस्ट सर अंड अगेन कंग्राट्स फर् युर् प्रेसीडेंटिप सर फर् टैंटेक्स थैंक यू माधव गार नाक ये अवकाश मनोहर निम्बड गार अला इंटरव्यू प्रत्येक धन्यवाद सो व्यूअर्स अदी सारी टाटेक्स प्रेसीडेंट चत्यम गारों तो मुखामुखि मल्ल इंकोक सारी इंकोक स्पेषल गेस्ट तो मे मुंकोस्तान अपने वरकू सैनिंग आफ् मी माधव